सबा के स्वागत माल्टीमिडिया निज पोर्टल निज नवे बजेट नहीं विशेष आयोजन बजेट स्पेशल और यथारीति आज के मनोयर आलम निर्झर हाजिर हो गए आर संगे रोचन निज नवे सिनियर रिपोर्टर महमुदुल संगे आज के विश्लेषण करार्जन बजेटर एवं बजेट नहीं विश्लेषण करार्जन संगे जुक्त होदेश अर्थनीति समिति साधारण सम्पादक और जनता बैंक चेयरमैन जमालउद्दीन आहमेद सर आपना के स्वागत अनुष्ठने तो जो विषयगुलो नहीं आज के आलोचना करब प्रस्तावित बजेट दुहजार बीस एकुश तरह आगे हमें एक महमूद भाईर का चले जाब महमूद भाई आज के जो आपडेट बजेट रिलेटेड को संबाद था एक दर्शक जानिए दीते धन्यवाद निर्झर आज के आसले मूलत बांगलेशे एक जो प्रवीण राजनीतिविद मृत्यु हो कारण आज के आलोचन क्योंकि मूल विषय छो यीण राजनीतिविद मोहम्मद नासिम जिन सबक स्वास्थ्यमंत्री तीन इंतेकाल कर विषय पुरोपुर अनाकांक्षित क्यों दीर्घदिन बस किसुद असुस्थें और तर मृत्यु ते आज के पुरो देश शोक छाय नेमे एस विशेषकर सरकारी पर्याय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सह विभिन्न महले विषय शोक जानो आज के मूले सारा दिन आलोचनार विषय बस्तु क्योंकि तई छो तब बजेट नहीं जी बोलते हैं बजेटे गत बृहस्पतिवार प्रस्तावित बजेट उत्थापन पर कार्यकरण समालोचना जेमन हम तेम बजेट कतटुकु वास्तव साधारण मानुष कतटुकु उपकृत हो विषय गो मानुष चुल चेरा विचार विश्लेषण कर साधारण मानुष जरा जे अंगने जड़ित खाते साथ जड़ित संश्लिष्ट तरह से निजस्व खात नहीं मूलत भाव तो मोटामुटी आज के बजेटर सार्विक विषय नहीं सब जगह आलोचना हम विशेष को दिक नहीं आसले बलार मत सरकम कि तब घुरे फिर क्योंकि एक विषय आज के सामाजिक जो मध्यमे खेल कर मोबाइल सेवार जो कल कल रेट विधि मोबाइल सेवार ऊपर जो शुल्क आरोप कर विषय अने के पक्ष विपक्षे कथा अधिकांश मानुष जेहतु सामाजिक जो मध्यमे एक खोल मेला जैगा जेखने कथा बोलार अने कथा बने के आसले शुल्क बृद्धि डिजिटल जुगे बांगलेश प्रवेश कर सामाजिक जो माध्यम सह सबकि मोबाइल केंद्रिक निर्भरशील इंटरनेट व्यवहार बाढ़ान प्रचेषार कथा सरकार से क्षेत्र में शुल्क बाढ़ान भलो भावना तो एरक सामग्रिक और विषय आज पोशा खात रही है स्वास्थ्य खाते प्रतिदिन ही जखी आज निश्चय जानें करोा भाइर से बांगलेश मृत्यु संख्या क्यों जेमन बढ़े तेमी आक्रांत संख्या क्योंकि आज के उल्लेख्य विषय जो आक्रांत दिक्कत क्योंकि चीन के छड़िए गे चीने गत बचर डिसेम्बरे वुहान प्रदेश जो प्रथम करोना भाइर शन तरपर थे क्योंकि आज पर्त चीने आक्रांत संख्या छो तिरशी हजार सामथिंग क्यों बांगलेशे क्योंकि आज के चुराशी हजार छड़िए गए अर्थात चीन के छड़िए गे विश्व बिस्टी प्रथम बिस्टी देश आक्रांत दिक्कत के प्रथम बिस्टी देश मध्य बांगलेशर अवस्थान रही है कई करोना के गुरुत्व दीते हे जमन तेम ही करोना के केंद्र कर बजेट के नहीं भावते हे तो आज के मूलत आलोचना विषय वस्तु एगुल प्रस्तावित देख बजेटा हल एक कोटेटिव डकुमेंट ये गवर्नमेंट चलमान सरकार हलो राजनीतिक अर्थनीत दर्शन एक प्रतिफल से फिगार वाइज डिक्लेयर है प्रायरिटी खादगला फिक्स करा है 
এবং রেভিনিউ কালেকশন সম্বন্ধে আপনার একটা নির্দেশনা ইয়ে থাকে এবং সেটা গভর্নমেন্টের কোড অনুযায়ী এটা সাজানো হয় এবং সেই সাজানোর ভিত্তিতেই কিন্তু এই প্রজেকশনটা এটা আরম্ভ হয় যেমন এই বছরে যে বাজেটটা দিল এই বাজেটটারই কাজ গত বছরের তিরিশে জুনে পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার পরে জুলাই মাস থেকে কিন্তু আবার এটার কাজ আরম্ভ হয় প্রায় বারো থেকে তেরো লক্ষ লোক এটার সাথে এই প্রিপারেশনের সাথে জড়িত বিভিন্নভাবে এইভাবে যে সমস্ত সরকারের যত অঙ্গগুলো আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আপনার তাদের যে খর আয় ব্যয়ের হিসাব এটা কিন্তু এখানে প্রতিফলিত হয় সুতরাং এটা একটা মহা কর্মযজ্ঞ এবং সেই কর্মযজ্ঞে ফাইনাল ডেস্টিনেশন হলো এই পার্লামেন্টে এটা অর্থ মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাজির করেন হাজির করার পূর্বে তিনি আপনার এই বাজেটকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বাজেটগুলোকে ওনারা কনসলিডেট করে কনসলিডেট করে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা সেই লক্ষ্যমাত্রার এবং রিসোর্সের যে ক্যাপেবিলিটি সেটা ভিত্তিতেই কিন্তু সরকার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রায়োরিটিগুলোকে চেক করে দেখেন প্রথমে ডিপার্টমেন্টগুলো সরকার ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে এগুলো পাঠায় পাঠানোর পরে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি কিন্তু আপনার এটা কনসলিডেট করে কনসলিডেট করে বিভিন্ন খরচের ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এবং রেভিনিউ এই এই এক্সপেন্ডিচার হিসাবে খরচের ক্ষেত্রে এবং আবার আপনার ইনকামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউর আয় এবং ওই ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বাদে অন্যান্য সংস্থা যেগুলো আছে তাদেরও ইনকামগুলোকে এখানে যোগ করা হয় যোগ করে রেভিনিউ বাজেট করা হয় এবং রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বাজেটের মধ্যে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এবং ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মিনিং ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটা হলো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এবং মোস্টলি যেটার বেনিফিট যেটার বেনিফিট আপনি এক বছরের থেকে বেশি সময় পাবেন সেটাই হলো ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আর যেই খরচের বেনিফিট আপনি উইদ ইন টুয়েলভ মান্থ এটা এটাতে থাকবে সেটা হলো রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এটা হলো অ্যাকাউন্টিং যে টার্মিনোলজি সেটার সাথে লিঙ্কড তো সেটা আপনার গভর্নমেন্টের এই বাজেটগুলোকে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটা যেমন আপনার করা হয় সেই ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার একটা ফর্মুলা সেই সেই ফর্মুলাটা হলো মোস্ট কেসেসে দেখা যায় যে দেখা যায় যে আপনার যে রেশিওটা এই রেশিওটা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের বেশি থাকে যখন দেশ গরিব থাকে দেশকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যেটা দরকার হয় সেখানে আপনার এটা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটা বেশি থাকে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার কম থাকে অপরদিকে ইনকামের ক্ষেত্রে ইনকামের ক্ষেত্রে আপনি যখন দেখবেন সেখানে দেখবেন যে মোস্টলি মানে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স এবং ডিরেক্ট ট্যাক্স এই দুটার মধ্যে একটা রেশিও থাকে সেটা হলো ডাইরেক্ট ট্যাক্স মোস্ট কেসেসে স্ট্যান্ডার্ড হলো ডাইরেক্ট ট্যাক্সে আপনার রেশিওটা বেশি থাকে এবং সেটা আর ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের কম থাকে কম থাকে রেশিও এই জন্য বিকজ এই ইনডিরেক্ট ট্যাক্সটা কিন্তু ধনী গরিব অ্যাক্রস দি পপুলেশন ধনী গরিব মধ্যবিত্ত যত রকম আছে একটা জিনিসে যে রেটটা অ্যাপ্লাই হয় এটা সবার জন্য সমান কিন্তু ডিরেক্ট ট্যাক্সে যারা ধনী তাদের উপর ট্যাক্সের রেটটা হাই থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে ওইটাকে বলা হয় যে নই বলা হয় ডিরেক্ট ট্যাক্স তো আমাদের বাংলাদেশের যে বাজেট হিস্ট্রিক্যালি দেখা গেছে যে এখনো পর্যন্ত আমরা এই চক্র থেকে আমরা বাইরে যেতে পারিনি আমাদের এটা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের রেশিও এখনো লোয়ার দেন রেভিনিউ অপারেশনাল এক্সপেন্স যেমন এই বছরের বাজেটে আপনার সিক্সটি পারসেন্ট হলো আপনার অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার আর যেটার ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যেটাকে আমরা বেনিফিট পাবো ধরেন আগামী অনেক বছর দিয়ে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে ডেভেলপমেন্ট সেখানে আমাদের বাজেটের পরিমাণ ফোর্টি পারসেন্ট যেটা আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে এটাকে কিন্তু উল্টা দিকের থেকে আমরা করছি আমরা করছি ফিফটি সেভেন পারসেন্ট ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ফোর্টি থ্রি পারসেন্ট আপনার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্যাপক একটা ফারাক আছে আবার ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আপনার রেশিওটা এখন বাংলাদেশের যে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের রেশিও অনেক হায়ার সেখানে কিন্তু ট্যাক্সের পরিমাণ গত দিক থেকে যদি আপনি রেশিও করেন তাহলে দেখা যাবে যে ডাইরেক্ট ট্যাক্স কম ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বেশি দিস মিনস 
এটা কিন্তু রিজনাল ডিসপ্যারিটি এবং জেন্ডার ডিসপ্যারিটি এবং ইনকাম ইন ইকুয়ালিটি এগুলোতে যায় হিট করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটাও কিন্তু আপনার এখনো আমরা ওইভাবেই আসি আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে যে বিকল্প বাজেট দিয়েছি সেই বাজেটে কিন্তু আমাদের এটার উল্টো রিফর্ম অবস্থা আমরা দিয়েছি সেখানে আমরা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সকে কম রাখছি রেশিওতে এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্সকে আমরা বেশি দেখে দেখিয়েছি তো এই এখন আপনার যেটা একটা আপনাদের এখানে কোশ্চেন একজন এটা দেখলাম যে আপনার মোবাইল ধনী গরিব রিক্সাওয়ালা সবাই কিন্তু এটার সাথে জড়িত এটার রেট যদি আপনি এটার মধ্যে যদি কোন নতুন কোন কর বসান তাহলে সেটার ইম্প্যাক্ট হোল জনগোষ্ঠীর উপর পড়বে এটা কিন্তু মানে আপনার যে ইনকাম ডিসপ্যারিটির যে ইনকোয়ালিটির যে পয়েন্ট সেই পয়েন্ট থেকে ওইটা কিন্তু যুক্তিযুক্ত না সেই ক্ষেত্রে এটাকে এখন যেটা ধরেন আপনি টাকা নেবেন টাকা নেওয়া টাকা ট্যাক্সের টাকা উঠানোর আরো অনেক ভর্তি আছে শুধু এইটা না এটা নিয়ে এটা হলো একটা ব্রিটিশ আমলের আপনার ব্রিটিশ আমলের যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা যেভাবে আপনার মানুষের থেকে টাকা উঠেছে ওইটা অনেকটা ওই কায়দার মতো এটাকে মানে রিভাইজ করে চিন্তা ভাবনা করা উচিত এটার বিকল্প পদ্ধতি আছে পদ্ধতিটা হলো আপনার বাংলাদেশের মানে প্রতিটা জেলায় এবং জেলায় উপজেলা লেভেলে আপনার ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের কোনো অফিস নেই উপজেলা লেভেলে যদি আপনার ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের অফিস বসান আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে যে অনেক গত দুই তিন বছর ধরে এটা নিয়ে এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলতেছে যে উপলে জেলা লেভেলে মন্ত্রী বলতেছেন যে উপজেলায় তিনি ট্যাক্সের অফিস বসাবেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত বসাতে পারেন নাই এটা যদি বসানো হয় তাহলে চারশো সাতাশিটা উপজেলা আছে আমাদের জানা মতে এখন এই চারশো সাতাশিটা জেলাকে যদি ট্যাক্স রেভিনিউ নেটওয়ার্কের ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ নেটওয়ার্কে আনা হয় তাহলে আপনার বাংলাদেশে নব্বই হাজার গ্রাম আছে নব্বই হাজার গ্রামের মধ্যে আপনার একটা গ্রামে যদি একটা বাজার থাকে তাহলে নব্বই হাজার বাজার নব্বই হাজার বাজারে এক একটা বাজারে যদি দশ জন দশ জন ব্যবসায়ীও দশ জন ব্যবসায়ীও যদি খুচরা ব্যবসায়ী যারা ট্যাক্সের আওতায় নাই তাদেরকে আপনি আনতে পারেন তাইলে দশ জন নিলে নব্বই লক্ষ নব্বই লক্ষ আপনার নয় লাখ নয় লাখ আপনার ইয়ে বাড়ে টেন একটা শূন্য বাড়লে নয় লাখ আর যদি সেটাকে আপনি যদি এক একটা বাজারে বিশ জনকে ধরেন তাহলে আপনার এক লক্ষ আশি হাজার হচ্ছে যে এক লক্ষ আশি হাজার তার মানে কি হ্যাঁ তাহলে সেটা যদি হয় এই এই যে এই শোর থেকে এখান থেকে যদি ইভেন ফাইভ পার্সেন্টও যদি আপনি কালেকশন করেন পাঁচ পার্সেন্টও তাহলে আপনার রেভিনিউ কিন্তু বৃদ্ধি করতে পারেন এখানে মোবাইল ব্যাংকের উপরে না দিয়া আপনার এটা অন্য জায়গা থেকে আপনি কালেক্ট করতে পারেন তারপর ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের যে অফিস যদি উপজেলা লেভেলে আপনি বসান তাহলে উপজেলা লেভেলে বসালে এখানে ইউনার অফিসে এটা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের অফিস হওয়া উচিত এবং জেলা লেভেলে জেলা লেভেলে আপনি দেখবেন ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু জেলায় কিন্তু খুব সুন্দর জায়গার মধ্যে অফিস নেই এটা ডিসির অফিসে এই অফিস হওয়া উচিত এটা গভর্নমেন্টের রেভিনিউ কালেকশনের মূল মূল অফিস এবং সেটা কম্পেয়ার টু প্রাইভেট সেক্টর বিজনেস বিজনেসের ক্ষেত্রে তারা এটাকে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের মতন বলা হয় তো সেই ক্ষেত্রে সরকারের রেভিনিউ কালেকশনের এই যে অফিসগুলো জেলা লেভেলে দেখা যাবে যে আপনার লেস ইম্পর্টেন্ট জায়গার মধ্যে মানুষের প্রাইভেট বাড়ি টাড়ি এগুলোর মধ্যে আপনার অফিস করে রেখেছে অথচ ডিসির অফিসে আপনার যে ডিসির অফিসে জুডিশিয়াল যে ডিপার্টমেন্ট সেপারেশনের কারণে আপনার সেপারেশনের কারণে সেখানে আপনার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য বিল্ডিং আলাদা হয়েছে সেখানে তারা যাওয়ার পরে ডিসির অফিসে এখানে তাদেরকে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে বসানো যেতে পারে বলে আমার প্রস্তাব এবং এটা অনেক দিন পর আমরা বলে আসতেছি আমরা খুব পুরো আমরা সামনে পাবো বিশ্বাস করি স্যার এখানে আমার একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আছে আমি একটু কথা বলিনি স্যার এর সাথে সেটা হচ্ছে স্যার এই বিষয়ে মোবাইলে সেবার উপরে যে ট্যাক্স বসানো হচ্ছে বা শুল্ক বসানো হচ্ছে এ বিষয়ে এনআরবি চেয়ারম্যান বলেছেন যে আসলে বাংলাদেশে মোবাইল কল রেট কম যে কারণে 
তিনি এই শুল্ক পাঁচ পাঁচ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে কতটুকু আপনার কাছে যৌক্তিক মনে হয় এটা জাস্টিফিকেশন নাই জাস্টিফিকেশন নাই যে কারণে সেটা হলো যে আপনি সরকার এখন যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন যে এই যে প্যাকেজ গুলো ডিক্লেয়ার করলো এবং আমার বিরানব্বইটা বাতা এটা যে দিচ্ছে এটা তো গরিব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দিতে বঞ্চিত মানুষের কাছে সেই টাকাটা যাচ্ছে এবং সেখানে তো তো মোবাইলের মোবাইলের রেট যদি আপনি বাড়ান আলটিমেটলি ওই লোকের গাড়া যায় এত পড়বে ওর কাছে যে টাকাটা পাঠাবেন যে টাকাটা পাঠাবেন এবং সরকার থেকে সেই টাকা কিন্তু তার ওই মোবাইল যখন ওই মোবাইল নেটওয়ার্ক এর মধ্যে গেলে এটার প্রাইস বাড়বে মোবাইল কোম্পানি গুলার নেটওয়ার্ক এর মধ্যে দিয়ে তো এটা যাচ্ছে সুতরাং ওই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে যে এই যে কোম্পানি গুলা তাদের সাথে তারা বলা হয় যে এই যে বিকাশ মনে করেন বিকাশের ক্ষেত্রে বিকাশ যদি এই টাকাটা পাঠাচ্ছেন আপনি সেখানে কিন্তু বিকাশের ইনকাম থেকে ওই মোবাইল ইয়ে কোম্পানি গুলা নেটওয়ার্ক এর যে মধ্য দিয়ে যায় যায় তো এই মেসেজটা সেই মধ্যে দিয়ে তারা ওটার জন্য চার্জ করবে এখন যদি ওর উপরে ট্যাক্স বসা ইয়ে ট্যাক্স বসান তাহলে সেটা এটা পাবলিকের উপরে সে হস্তান্তর করে দিবে ট্রান্সফার করে দিবে সেই ক্ষেত্রে এটার কস্ট বাড়বে সেটা কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপরে যাইয়া পড়বে এবং সেটা সেটা না করে অন্য কোন কায়দা বাহির করা উচিত এনপিআর মনে হয় গত বছরের গত বছর কিন্তু এরকম একটা দেওয়া হয়েছিল গত বছর পাঁচ শতাংশ দিয়েছে এটা কিন্তু ঠিক না তারা এখন ধরেন আপনার ওই যে এটা ইয়ের মতন হলো যেমন ওই যে সামরিক সৌরে শাসনের সময় ইউনিভার্সিটিতে যদি গন্ডগোল টন্ডগোল হলে তখন পুলিশ যেত যাইয়া প্রত্যেকে কিছু নিউ মার্কেটের আশেপাশে এই যে রাস্তার মধ্যে বব ঘুরে ঘুরে ওর থেকে ধরে আনি ওই তো যে ছাত্র এগুলো আমরা বাঁধিয়ে আনছি এটা তো করা ঠিক হবে না এটা কিন্তু জনগণের উপরে এটা অন্যায় হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কস বাড়বে এবং গরিব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ধনীদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই যে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এটাতে অ্যাফেক্টেড হবে এবং মানুষের যে মোবাইল সিস্টেম ই কমার্স যেটা ই কমার্সটা আপনার এটার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে এই ই কমার্স ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং এবং আইসিটির যে অ্যাপ্লিকেশন সেই অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মোবাইল নেটওয়ার্কের এটার ইনভলভমেন্ট আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে কস্ট বাড়বে সুতরাং এটাকে মানে সরকার আমরা হোক পড়ি সবাই যদি বলে সরকার এটা হয়তো বিবেচনা করবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীও এটা দেখবেন এটা হয়তো ড্রাফট আকারে তৈরি করা হয়েছে এখন সেটা এই ড্রাফটকে পরিবর্তন হতে পারে এবং সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সবাই যদি সরকারের উদ্যোগ করতে পক্ষে অর্থমন্ত্রী সাহেব এখন বাজেট তৈরি করছে করোনার ভিতরে আপনার একই জিনিস আবার কতবারের জিনিস যেটা বাতিল হয়েছে সেটাকে আবার আপনার নতুন করে আনতেছেন এটা ঠিক না করে বরং উল্টা দিকে যাওয়া উচিত যে আপনি যদি টাকা বাড়াইতে হয় তাহলে বাড়াইতে হলে আপনার কালো টাকার উপরে আপনাকে কালো টাকা উদ্ধার করে তারপর মানি লন্ডারিং যারা করে নিয়ে গেছে সেই সমস্ত টাকা উদ্ধার করে আনেন তাহলে এগুলা তো বড় বড় এই স্ক্যান্ডেল গুলা যে হচ্ছে সেগুলাকে যদি উদ্ধার করে ওই টাকাটা আপনি রেগুলার পথে আনতে পারেন সেটা চেষ্টা করা যেতে পারে তাহলে আপনার দেখা যাবে যে আপনার এখানে মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট এবং পাবলিক পলিসি ইস্যুতে মানে মানুষ যাতে এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাটা মানে সুন্দর হবে যদি ওইটাকে উড্র করি অন্য কোন সোর্স থেকে বাইর করো আরও অনেকগুলো সোর্স আছে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে যে বাজেট বিকল্প বাজেট দিয়েছি সেখান থেকে গভর্নমেন্টের যে নির্দিষ্ট একটা আপনার সোর্স আছে সেই সোর্সের বাইরে একুশটা নতুন সোর্সের আইডেন্টিফিকেশন করেছি সেই ক্ষেত্রে সেই সমস্ত জায়গা থেকে তারা এই সমস্ত জিনিস কালেকশন করতে পারে কালেকশন করে আপনার এই গ্যাপটা রিডিউস করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার বাজেটের এই এই পরিমাণ যে পরিমাণ টাকা আদায় করবে তার থেকে বেশি সরকার সমালোচিত হবে এবং গরিব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এখানে ধরেন আপনার যাকে এই যে বয়স্ক বাতা বিধবা বাতা এবং প্রেগনেন্সি বাতা যে সমস্ত দিচ্ছে এটা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যে যে নেটওয়ার্ক এর মধ্যে যেতেই হবে যেহেতু মোবাইল ব্যাংকিং এর মধ্যে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে ওইটার কিন্তু ওইখানে কস্ট বাড়বে মোবাইল কোম্পানির কস্ট বাড়লে মোবাইল কোম্পানি এটার উপর প্রাইস বাড়ায় তো সেটা তাহলে কি হলো এটা শিফটিং টু পিপল এট দি এন্ড অফ দ্য সেটা না করে অন্য কোন ব্যবস্থা যদি নিতে পারে তা বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা উচিত এবং সেই বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে এটার সমাধান সম্ভব আপনি বললেন যে 
আপনাদের যে বিকল্প বাজেটে প্রায় একুশটা নতুন সোর্সের কথা বলা হয়েছে তো এবারে বাজেটে আমরা দেখছি যে গতানুগতিক যে ঘাটতি পূরণের জন্য যে খাতগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় সেই রাজস্ব খাতই রয়েছে নতুন কোন খাত কিন্তু চোখে পড়ছে না যে সরকার তাদের আয় বাড়ানোর জন্য নতুন কোন খাতের সন্ধান করেছেন বা নতুন কোন খাতকে উৎসাহিত করছে আমাদের ডকুমেন্টটা পড়লে এটা ওয়েল রিসার্চ ডকুমেন্ট এবং সেই ডকুমেন্টটা পড়লে ওনারা দেখতে পারবেন ওনারা হয়তো বিবেচনা করবেন মানে আপনার এটা ধরেন এটা তৈরি করছে কারা এটা হলো সরকারি কর্মচারীদের তৈরি করা এবং এখানে পলিটিশিয়ান কতজন ইনভলভ আছে আমরা জানি না সেই ক্ষেত্রে এবং পেশাজীবীদের সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবার মিটিং করতে পারেন নাই ইয়ে করোনার কারণে সুতরাং ওনার যে স্টেক হোল্ডারদের মিটিং সেই মিটিং উনি করতে পারেন নাই যে ক্ষেত্রে এটা এখন আপনার অনেকে তো আবার এটা নিয়ে চিন্তা করছিল যে তিন মাসের বাজেট দিবে কেন তিন মাসের বাজেট দিবে বাংলাদেশকে তিন মাসের জন্য জন্ম হয়েছে ছয় মাসের জন্য জন্ম হয়েছে ছয় মাসের বাজেট দিবে কেন এটা একটা স্থিতিশীল গভর্নমেন্ট নির্বাচিত গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট সেখানে আপনার তাদেরকে তাদের মেধা খরচ করে এটাকে আপনার আরো এখনো তো সময় আছে এক মাস সময় আছে এই এক মাসের ভিতরে অনেক কিছু করা সম্ভব এবং সেটা যদি সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটা যদি সিদ্ধান্ত মানে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এগুলা এখন ড্রাফট আকারে আছে এটাকে আরো পরিশোধন পরিমার্জন পরিবর্ধন এগুলো সব কিছু করা যেতে পারে এবং বেশ কিছু জিনিস হয়তো বাদল দিতে পারেন সেটা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের উপরে নির্ভর করবে এবং ওনারা এটা ঠিক করবেন এবং এটা এখন যত বেশি এটা নিয়ে অ্যানালাইটিক্যাল ডিসকাশন হবে সেটা তারা এটা ওনারা গ্রহণ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস যে ওনারা বিবেচনা করে দেখবেন যে এটা করা যায় কিনা কারণ মানে আপনার দেশের জনগণ এখন করোনার আকারে করোনার সময় এমনি মানুষের ইনকাম কিন্তু আপনার এখন যদি ধরেন বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ নাই ধরেন বাংলাদেশের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বিদ্যুৎ না থাকলে আপনার টেলিভিশন নেটওয়ার্কও কাজ করবে না বিদ্যুৎ না থাকলে মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করবে না বিদ্যুৎ না থাকলে অটোমেশন কাজ করবে না এই বিদ্যুৎ সরকার দিয়েছে এবং সেই বিদ্যুতের বেনিফিট আমরা এখন ভোগ করতেছি আমরা এখন বাসায় বসি টেলিভিশনে যে ইন্টারভিউগুলো দিচ্ছি এটাও তো একটা ইনোভেশন এবং চেঞ্জ অফ লাইফ মানে আমাদের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে মেজর একটা চেঞ্জ আসতেছে এই করোনা কত কিছু চেঞ্জ হবে এখন আমরা বলতে পারি না কারণ আমরা বাসায় বসে এখন বাসায় বসে যে কাজ আমরা করতেছি সেই কাজ যাতে ইন্টারেকচুয়াল কাজগুলা কিন্তু বাসায় বসেই করা সম্ভব কিন্তু অনেকগুলো কাজ আছে ফিজিক্যালি কলকারখানা চালানো সেগুলো কিন্তু আমরা বাসায় বসেই পারবেন না সে যেতে যে মেনুয়াল সিস্টেমের যে সমস্ত কাজগুলা সেগুলো যদি আমাদের অর্থনৈতিক মেশিন মেশিনটাকে এভরি ট্রানজাকশন মেশিনটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অফ ট্রানজাকশনের ফলস্থিতি আপনার ইনকাম আমার খরচ আমার ইনকাম আরেকজনের খরচ এইভাবে এইভাবে কিন্তু যে ইনকামটা হচ্ছে সেই ইনকামটা আপনার হ্যাভে করেসপন্ডিং এক্সপেন্ডিচার আছে সেই এক্সপেন্ডিচার ওই ইকোনমিক মেশিন যদি বন্ধ থাকে তাহলে আপনার আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই করোনার ইম্প্যাক্ট আপনার হিউজ এবং সেই এই হিউজ এক্সপেন্ডিচারটা আমরা বের করেছি এবং ইকোনমিক সিচুয়েশন থেকে আপনার বের করা হয়েছে সেটাকে আপনার কাজে লাগাতে গেলে তখন আপনার বাজেটের যে মোর অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাপ্রোচ এখানে দেখতে হবে দেখা যাবে যে একশো বছর পরে এই জাতীয় একটা ভাইরাস হয়েছে যে ভাইরাসের কোনো বর্ডার নাই কোনো রকমের তার পাসপোর্ট লাগে না এক দেশ থেকে আরেক দেখে যাচ্ছে কিন্তু তাকে আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না বাট আমরা আক্রান্ত হচ্ছি আক্রান্ত হচ্ছি হচ্ছি এবং এটা কবে শেষ হবে এটা ডিপেন্ড এটা কবে শেষ হবে সেটা যদি শেষ না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সমূহ বিপদ আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাজেটে মানে এই বছরের বাজেট কিন্তু গত একশো বছরের বাজেটের থেকে ভিন্ন হবে কারণ করোনার যে ক্ষতি সেই ক্ষতিটা ধরেন গত তিন মাসে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিটা প্রায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার পাঁচ কোটি টাকার জিডিপি আমাদের ডাউন হয়েছে তো এটাকে আমাদের রিকভার করতে হলে আগামী আগামী কবে আমরা এই পুরানটাকে আমরা রিকভার করতে হবে তারপরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা আসলে দেন উই উইল ট্রাই টু মুভ এহেড এর উপরে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিকভারির জন্য যে প্রস্তুতি 
সেই প্রস্তুতির জন্য এই বাজেটে সব ধরনের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং এই বাজেট ট্রেডিশনাল কোনো বাজেট না যদি কেউ চিন্তা করে যে ট্রেডিশনাল বাজেট তাহলে উনি ভুল করবেন সেই ট্রেডিশনাল বাজেট না এটা এবং এখানে আপনার যেই ক্ষতির সম্মুখীন এখনো হচ্ছি আমরা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ বলতে পারতেছে না যে কতদিন এটা কন্টিনিউ করবে এটা যদি লঙ্গার করে তাহলে আমরা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবো সুতরাং আমাদের প্রস্তুতি সব দিক থেকে থাকতে হবে এবং সেই বাজেটে এটা হলো কোয়ান্টিটেটিভ এবং আগামী এক বছরের জন্য এই বছরের বাজেট যে ইম্প্যাক্ট এটা কিন্তু আগামী দুই তিন বছর এটা আমরা তো নয় মাস পর্যন্ত পার করলাম মার্চের একত্রিশ তারিখে যদি ধরেন যে আমরা করোনা বাইরে ছিলাম এবং করোনার পর থেকে ছাব্বিশে ছাব্বিশে মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ থেকে আমাদের বন্ধ শুরু হয়েছে তার মানে কি এটা আপনার অলমোস্ট থ্রি মান্থস আমাদের গেছে এটা যাওয়ার পরে এখন এই যে জুনও কিন্তু এখানে এখন জুনও এখন বা এখনও কিন্তু আপনার এটা ইনক্রিজিং তার মানে কি এটার আরও আমরা এটার এটাকে যদি রিকভার করতে হয় তাহলে আমাদের শুধু স্বল্প মেয়াদি মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি এটার ইম্প্যাক্ট এটা রিকভার করতে আরও অনেক সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে মানে আধার মেকানিজম বাইর করতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম স্ট্রাকচারে সেই স্ট্রাকচারটা আমরা এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ি উঠতে পারি নাই সেটা হলো আমাদের দেশে ব্যাংক বেসড ব্যাংকের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফান্ডিং হচ্ছে তাও আবার কমার্শিয়াল ব্যাংক এখানে ব্যাংকের মধ্যে দুই ভাগ আছে ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সের সেটা হলো যে একটা হলো আপনার কমার্শিয়াল ব্যাংক আর একটা হলো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানকারী শিল্প ব্যাংক শিল্প ঋণ সংস্থা এবং দেখা গেছে যে কমার্শিয়াল ঋণের উপরে কমার্শিয়াল ব্যাংকই শর্ট টার্ম লিন দিতে পারে লং টার্ম লিন দিতে পারে না তাহলে তার ম্যাচুরিটি মিসম্যাচ হবে সেই ম্যাচুরিটি মিসম্যাচের কারণে আপনার বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলা লং টার্ম লোন দিচ্ছে সেই দেওয়ার কারণে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্সিং এ ম্যাচুরিটি মিসম্যাচ দেখা দিচ্ছে प्रभाव बैंक खाते कत प्रभाव पड़ते ইকোনমিক মেশিন যদি বন্ধ থাকে লকডাউন থাকে সরকারি বন্ধ হোক আবার লকডাউন যেটাই বলেন এটা যদি থাকে তাহলে আপনার অ্যাক্টিভিটি বন্ধ থাকবে এভরি বিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অফ ট্রানজাকশনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু জিডিপির গ্রোথ বাড়ে আমি আপনার থেকে আমার ইনকাম দিয়ে আমি খরচ করছি আমি আবার বাজার থেকে জিনিস কিনছি আমি তো টাকা পকেটের মধ্যে আটকায় রাখতেছি না এটা আমি খরচ করছি ওই লোকও আবার আরেকজন থেকে জিনিস কিনে আমার কাছে বিক্রি করতেছে সেও আবার আরেকজন থেকে মেনে আরেকজন থেকে কিনে আনি এটা বিক্রি করতেছে তার মানে কি প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন লেভেলে প্রতিটা ট্রানজাকশন বিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অফ ট্রানজাকশনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ভ্যালু এডিশনটা হচ্ছে এবং সেটা জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করতেছে ওই কাজটা যদি বন্ধ থাকে তাহলে আপনার কি হলো আপনার বডির মধ্যে যদি অল অর্গান ঠিক থাকে তাহলে আপনার যদি এবং এবং গাড়ির মধ্যে ধরেন সাড়ে তিন হাজার পার্স আছে বলা হয় এবং সাড়ে তিন হাজার পার্সের ভিতরে যদি একটা পার্স বন্ধ থাকে তাই এই গাড়ি চলবে না সুতরাং ইকোনমিতে এখন আমরা যদি ব্যাংকে 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 যারা কাজ করতেছে তারা আপনার ধরেন তারা তো হলো একজন থেকে ডিপোজিট নিয়ে আরেকজন লোন দিতেছে এবং এখানে বেশ কিছু ডকুমেন্টেশনে পার্ট আছে এখন এখানে যদি রাজউ বন্ধ থাকে ব্যাট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ থাকে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বন্ধ থাকে হ্যাঁ এই আপনার ল্যান্ড অফিস বন্ধ থাকে এই যে ডকুমেন্টেশনের কাজ এটা কি করতে পারবেন আপনি তারপরে আবার ইম্পোর্ট করে আনলেন পোর্টে এখন গাড়ি চলতেছে না তাহলে আপনি সেটাও কিন্তু আপনাকে ওইটা ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আনতে হবে ট্রান্সপোর্ট চালাইতে হলে ড্রাইভার লাগবে তার হেল্পার লাগবে ওদেরকে আপনার চাকরিতে চাকরি এখন যেহেতু এগুলো বন্ধ সেই কারণে ওরও ইনকাম নাই ট্রান্সপোর্টেরও ইনকাম নাই ট্রান্সপোর্ট মালিকেরও ইনকাম নাই সুতরাং হোল ইকোনমিক সিস্টেম ইজ গেটিং মানে আপনার একটা লকডাউনের অবস্থা আছে এটা বেশি দিন চলতে পারে না বেশি দিন চললে কিন্তু ঝামেলা হবে তারপরে আমাদের ধরেন খাদ্যের ক্ষেত্রে খাদ্য আমাদের স্টক আছে কিন্তু আপনার যদি ট্রান্সপোর্টেশন না দিতে পারেন তাহলে লোকে ডিস্ট্রিবিউশন করে ওনাদের কাছে পোষাইতে না পারেন তাহলে এটার লাভ কি 
এটার কোনো লাভ নেই আপনার কাছে টাকা আছে কিন্তু আপনি এটাকে ট্রানজাকশন করতে পারতেছেন না ব্যাংক যদি বন্ধ থাকে যে কারণে ব্যাংক খোলা রাখছে তার মানে কি হোল ইকোনমিক মেশিন কোন 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 আপনার দুর্যোগকালে এরকম ভাবে বন্ধ হয় নাই এখন যেভাবে হয়েছে এবং এটার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি এটা আমরা হয়তো এখনো বুঝতে পারতেছি না প্রথম থেকে আমরা মনে করছি যে এরকম মানে এটা পদ্ধতি চলে যাবে কিন্তু এটা যদি না যায় তাহলে কি করবে সেখানে আপনাকে ওই দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা আপনাকে রাখতে হবে আপনার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন এখন ধরো ওয়ে অল লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে দেখা যাবে যে আপনার ইভেন বিদেশি ইউনিভার্সিটি গুলা এখন বলতেছে অনলাইনে ডিগ্রি মানে ভর্তি নিবে তারপরে আমাদের স্কুল গুলা আমাদের কলেজ গুলা তারপর ইউনিভার্সিটি গুলা এদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো বেশি দিন আমি বন্ধ রাখতে পারবো না আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের বেনিফিট এখন এই করোনার ভিতরে সবচেয়ে বেশি আমরা এনজয় করব এবং এটা যদি আমরা ছোট এখন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সরকারের প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের এখন টেস্ট চলতেছে এটা টেস্ট করে আপনারা টিভিতে যদি প্রোগ্রাম করেন নাটক করেন অথবা অন্য কোনো প্রোগ্রাম করেন এটা আগে ট্রায়াল দেন এটাকে বলা হয় রিহার্সাল সেই রিহার্সাল দেওয়ার পরে এসে আপনি মেইন প্রোগ্রামে আসতেছেন এখন আমাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আইসিটি ডিপার্টমেন্ট বলেন হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলেন বাণিজ্য ওই কমার্স ডিপার্টমেন্ট বলেন অর্থ মন্ত্রণালয় বলেন প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে যে অফিস আদালত চলছে সেই অফিস আদালত এখন ঘরে বসে তাদের থেকে কাজ করতে হবে এবং এটা যদি বাঁচি থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই আইসিটির অ্যাপ্লিকেশন এটা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে সেই কারণে আমরা এখন এটার বেনিফিট পাচ্ছি এটার বেনিফিটের মধ্যে দিয়ে আপনি দেখেন আমি এখন এই যে আপনার এই টক শোতে আপনার যদি স্টুডিওতে যাইতাম তাহলে আমার তেল খরচ হতো ড্রাইভারে যেত আমার সময় নষ্ট হইতো সেটা কিন্তু হচ্ছে না উই আর ডুইং একজাক্টলি মানে আপনার এই বেনিফিট আমরা পাচ্ছি দিস মিনস অ্যাডভান্টেজ দিস বোথ আছে উই ওয়েল হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট এবং এই ম্যানেজ করার মধ্যে দিয়েই ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটির মধ্যে দিয়েই কিন্তু করোনাকে আমরা উই ওয়েল ফেস এবং সেটা যদি আমরা চালাই যেতে পারি তাহলে আপনার আমাদের কোনো জাতি হিসেবে আমাদের অসুবিধা হবে না তবে বিরাট চ্যালেঞ্জ সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আপনার এখন তো আমরা দেখতেছি আপনার সবাই এটার শিকার সাংবাদিকেরা সবচেয়ে বেশি বড় শিকার অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন পরের দিন ব্রিফিং এ যে করোনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে চিন্তা করি কিন্তু এই বাজেটটা করা হয়েছে বাজেটের জন্য একটা বাজেটে করোনার জন্য একটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে দশ হাজার কোটি টাকা সম্ভবত তো আমার কথা প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনার কাছে এই বাজেট নিশ্চয়ই আপনি পর্যালোচনা করেছেন কতটুকু মনে হচ্ছে যারা করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ যারা যাদের অল্প আয় যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা তাদের জন্য আসলে এই বাজেটে কি রাখা হয়েছে বা তাদের জন্য এই বাজেটটা কতটুকু কাজে আসবে এটা তো ড্রাফ বাজেট এবং যেটা দেওয়া হয়েছে যেটা দেওয়া হয়েছে এর থেকে অনেক বেশি লাগবে আমাদের আন্দাজ আমাদের আন্দাজ এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে যে এটা দিস ইজ নট এনাফ এবং অ্যাডভোকেট না এবং সেইখানে আপনাকে আরও ব্যবস্থা করতে হবে এবং কিভাবে করবেন সেটা ইউ ডিসাইড এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ধরেন ওই যে মোবাইলের ইউ ফরে বিল বাড়ায় না ট্যাক্স বাড়ায় না আমার মনে হয় অন্য পদ্ধতিতে চাইতে হবে ডিফারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাকানিজম সেই ম্যাকানিজম হলো আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংক ছুটতে দি লিড এখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান জার্মানি তারপরে অন্য ইউরোপের যে রিকনস্ট্রাকশনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর একটা ব্যাপক ভূমিকা ছিল সেই ক্ষেত্রে তারা গভর্নমেন্টকে বিভিন্ন গভর্নমেন্টের বন্ড কিনছে তারপরে বিভিন্নভাবে ফাইন্যান্স করছে এবং এমপ্লয়মেন্ট ঠিক রাখার জন্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কে কিন্তু হিউজলি আমাদেরকে যেতে হবে আমাদের যে সমস্ত মেগা প্রজেক্ট আছে এগুলো কোনোটাই স্লো করা যাবে না এভরি ওয়ান শুড গো অন ইস ওন ওয়ে এবং সেখানে যদি কন্টিনিউ করা হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম নতুন কর্মসূচি কর্মসংস্থান যারা আপনার এই যে বলা হয় যে গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশন মিনস আমরা উপরের দিকে উঠতেছি কিন্তু এখন করোনার কারণে উপরের মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত হয়ে যাচ্ছে তারপরে এটা নামতে নামতে মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত গরিব হয়ে যাচ্ছে তো এই যে আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে এই আনএমপ্লয়মেন্টের মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা এস্টিমেট করা হয়েছে যে ফোর্টি পারসেন্টের মধ্যে 
আমেরিকার আমেরিকার মতন দেশে আনএমপ্লয়েড হয়ে গেছে তো বাংলাদেশ তো আমেরিকার মতন দেশ না আরো বঙ্গুর সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আরো বেশি হবে এই আনএমপ্লয়মেন্ট কে ঠেকানোর জন্য গভর্নমেন্ট কে এখন এক্সপানশনারি বাজেট করতে হবে সেই বাজেট হেলথ হোক ট্রান্সপোর্টেশন হোক কমিউনিকেশন হোক তারপরে আপনার যে বন্দর হোক তারপরে রোড কমিউনিকেশন হোক তারপরে ব্রিজ সমস্ত কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজে পাবলিক কনস্ট্রাকশন কাজে গভর্নমেন্টকে হিউজলি ইনভলভ হতে হবে সেখানে আপনার তখন তখন দেখা যাবে যে তবে মানুষের এই ক্যাশ টাকা ডোনেট করা দেওয়া ঠিক না একটা কাজ আদায় করতে হবে এবং সেই কাজ হল এই সমস্ত কাজের মধ্যে এখন এক সময় ট্রেডিশনাল আমলে ছিল যে আপনার রাস্তাঘাটের জন্য দিয়া কোনো হিসাব নিত না লোকজনদের দিয়া বাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বাররা মানে মিসইউজ করতো এই সমস্ত টাকা তারা কিছু নিজেরাও নিয়ে নিত মানুষে ওইভাবে অনেক ধরনের এখন তো এখনই দেখতে সেটা তো সেইটা যাতে না হয় এটার জন্য হলো সুনির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে কাজ করি সে টাকা নেবে তাহলে তার ইনকামটা মানে ইয়ে থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে যারা যারা একবারে মানে ভান্ডার বল সেই সমস্ত লোকের জন্যই এই সমস্ত প্রোগ্রাম গুলা পাবলিক প্রোগ্রাম পাবলিক কনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম মানে করা উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে এটা যদি করা হয় তাহলে মানুষের হাতে টাকা যাবে এবং সেই টাকা তারা মানে এটা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে পারবে কিনতে পারবে এবং তারা টিকে থাকবে স্যার আমাদের হাতে সময় একেবারে কম আমি একটা ছোট প্রশ্ন দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি সেটা যে মাহমুদ ভাই বললেন কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে জনবান্ধব বাজেট ওভারঅল পুরো পরিস্থিতিটা আপনি আমাদের সামনে একেবারে খুলে দিয়েছেন এক প্রকার তারপরও আমি করতেই চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে কি আপনাকে জনবান্ধব বাজেট মনে হয়েছে কিনা একেবারে জনগণের বাজেট प्रस्ताव करा अर्थमंत्री कर ड्राफ्टे कि वास्तव में परिणत हो बजेट पास जो हो जाए तक प्रतिफलन देखते प्रस्तावित बजेट बजेटे সরকার যে যেসব খাতে বরাদ্দ দিয়েছে বেশি বা যে সব খাতে কম বা পর্যাপ্ত বরাদ্দ যেখানে দেওয়ার কথা সেখানে কতটুকু দিয়েছে তো এইটা কি আসলেই কি ট্রেডিশনাল বাজেটই থেকে গেল নাকি আসলে কোনো স্পেশাল বাজেটের নমুনা মনে হচ্ছে না না এটাতে ওই ক্যারেক্টার যদি বিচার করেন তাহলে ট্রেডিশনালই আছে এবং যারা তৈরি করছে ওনা ওনারা ওইভাবে অভ্যস্ত ওনারা ওইভাবেই করছে এটা থেকে কিন্তু মেজর কোনো ডেভিয়েশন নাই কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পয়েন্ট গুলা ডিক্লেয়ার করছেন যে প্যাকেজ করোনার জন্য সেই প্যাকেজ গুলাই এখানে আছে এটা তো অলরেডি ডিক্লেয়ার নতুন কি দিলেন নতুন কি দিলেন এবং এটা আপনার ইসে এই পরিস্থিতি হয়তো আমরা আগামী একশো বছরে এত নাও পেতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা ওইটাকে ফেস করা হ্যাঁ এটাকে ফেস করার জন্য আমাদের ওই বাজেট ওইভাবে করা উচিত ছিল এবং আমি বিশ্বাস করি ওনারা হয়তো এটা ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে কষ্ট করে সময়ের জন্য এবং আমরা আজকে বাজেট সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিশ্লেষণ আপনার কাছ থেকে পেলাম এবং মাহমুদ ভাই আপনাকেও অবশ্যই ধন্যবাদ নিয়মিত আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার জন্য বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন মাল্টি মিডিয়া নিউজ পোর্টাল নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোর ডট কম এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে এবং লাইভ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমাদের ইমেইল করুন লাইভ অ্যাট নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোর ডট কম পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ নাইন লাইভে